Buen día familia, otra vez desde aquí, desde su canal Masco Oriente. Hoy vamos a seguir con los episodios hablando de las particularidades de la raza. Si quieres saber un poco más de los bulldog francés, acerca de colores, genes, disponibilidad o incluso qué tanto se necesita para tener un bulldog francés, quédate hasta el final de este video que te vamos a mostrar unos cachorritos que te van a volar la cabeza. Una producción 100% hecha en casa, de la mejor calidad y con el mejor respaldo y garantías que solo más corriente te sabe brindar. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Tipos de Razas, hoy el Bulldog francés. Bueno familia, continuando con estos episodios que te vamos a hablar sobre cada una de las razas, aquí te traemos hoy a mi hermano y experto en bulldog francés, Felipe Cavid, y esta raza tan particular que es los Frenchy o los bulldog francés. Pipe, eh, una preguntita, de la historia de esta raza que tenemos como a ciencia cierta, ¿qué se sabe de por qué llegaron a ser pues, una de las razas que más eh, acogida tienen las familias hoy en día? Claro que sí, Santi, un saludo muy especial para ti, para ti que nos escuchas eh, en este día o en esta tarde, te invitamos a conocer todo sobre esta raza, vamos a empezar a contarte un poco de la historia. Quiero decirte que esta raza nace a mediados del siglo XIX en Inglaterra con su, digamos, lo primo más cercano, que es el Bulldog inglés, que posteriormente y a finales del siglo XIX, cuando se mudan a Francia, hacen un cruce con el Dogo francés y así nace esta hermosa raza que es el Bulldog francés, el cual buscando tener un tamaño mucho más compacto, moloso, que se adecuara no solamente como perros de, ca de casa y de presa, sino también, digamos, para carniceros, para personas del comercio, en ese entonces en Francia que necesitaban algo más pequeño, un perro más pequeño, pero que fuera igualmente protector y que contara con las características deseadas en ese momento. Entonces, a partir de ahí es que se crea este bulldog francés. Ahora entiendo por qué esos bulldogs tienen a veces ciertos, como son muy llevados de su parecer a veces, porque... Familia, les presentamos, él es Dante, él es uno de los padrones que tenemos aquí en nuestro criadero y hace parte también del equipo de lamonta.co, en donde podrás conseguir el salto ideal para tu hembra en el momento que esté en celo. Ahora bien, Pipe, eh, sabemos pues que aquí en Más Corriente nos especializamos en esta raza en particular y también puedes adquirir la raza que más te guste. ¿Desde qué momento eh, se decidió el proyecto de Más Corriente, eh, darle un giro y solamente dedicarnos a razas pequeñas como esta en particular y crear nuestra nueva línea FC Bulls. Claro que sí, Santi. Como sabemos, la, per la particularidad en este momento es que ya todas las personas están buscando espacios cada vez más pequeños para vivir. Apartamentos, eh, apartamentos casas y que por sus trabajos no tienen, digamos, la capacidad para dedicarle tanta actividad, digamos, a un, a un perro y por eso es que a veces o le hacen daños o el perro sufre estrés, que eso también es maltrato animal. Porque hay que aclarar algo, no existen perros dañinos, existen quizá perros mal educados y que por estrés de no tener cómo correr, jugar y botar toda esa energía que tienen adentro, resultan queriendo botarla toda dentro de la casa y nos tumban un florero. Exactamente, entonces nosotros eso es lo que tenemos en Más Corriente, nosotros no solamente te vendemos un cachorro, sino que te asesoramos de acuerdo a tu estilo de vida, al espacio que tengas disponible para cada especie de raza, cuál es la más apropiada para ti. En este caso, por ejemplo, el Bulldog francés es una raza muy apropiada para personas que tengan niños, porque son muy cariñosos con los niños, para personas que tengan espacios pequeños, que no tengan tanto espacio donde conservar su animal y también para personas que digamos se mantengan por fuera de casa y que no tengan tiempo para mantener haciendo actividad con su con su cachorro claro también hay algo que nos parece y creo que también fue una de las cosas que nos llevó a dedicarnos más a esta raza y es la gran variedad de colores que existen si mal no estoy el Bulldog y el Border Collie son las razas que más colores admitidos tienen, desde los colores clásicos o tradicionales hasta unos colores súper exóticos muy poco comunes. 
Exactamente, en el Bulldog francés hay unos colores estándar de la raza, pero hay otros colores que pueden cumplir con los estándares de la raza, pero que son considerados como exóticos. Ahí podemos contemplar algunos ejemplos como los que ahorita te voy a mostrar de Blue Merles, Lila, Cantan Merles, Chocolates, te voy a mostrar eh, Faun, te voy a mostrar Lila, para que conozcas toda esta gran variedad de oportunidades para que tú te acomodes con tu cachorro en el que lo que tú elijas y así estar completamente a gusto. Además, Santi, esta es una, una raza que es muy particular por su apariencia y por lo cariñosos que son, por lo dóciles. Yo creo que por eso ha creado gran impacto, ha llamado tanto la atención de la población y además, hay que decirlo, como es una raza tan particular, es una raza que considera que si tú la tienes, tienes un estatus como más alto en, dentro de, digamos, algún tipo de, de comunidad. Entonces eso claro. también la gente lo ha venido como acostumbrando, como digámoslo, eh, ya teniendo en cuenta a la hora de adquirir su cachorro. Claro, es que como se dice por ahí, tener un francés es tener un estilo de vida. Exactamente. Entonces, ¿por qué no nos paramos y le mostramos aquí a nuestra familia de más corriente algunas de las camaditas que tenemos aquí disponibles? Claro que sí, incluso les vamos a mostrar unas muy particulares de este hermoso que se llama Ante. Entonces familia, acompáñenos y vean estos colores de diferentes tamaños, de diferentes edades y que todos pueden estar disponibles si deseas adquirirlo con la mejor calidad solo en nuestra página aquí o visitando nuestra página web. Acompáñenos. Listo familia, como se los dijimos anteriormente, estas son unas de las camaditas que tenemos disponible aquí en nuestro criadero. Como ustedes ven, hay diferentes colores, pero Pipe, dinos exactamente qué colores vemos en estas camadas. Claro que sí Santi, como sabemos y como se lo dijimos en el anterior video, el francés es uno de los cachorros o de las razas que más tonalidades, dependiendo del cruce y carga genética, nos puede expresar. Tenemos varias camadas disponibles para que tú adquieras tu cachorro. Por ejemplo, tenemos este cachorro, se llama la tonalidad Lilac Faun. Además de ese Lilac Faun, que es el color que expresa, también puede llevar una carga genética. Puede producir, dependiendo con la hembra indicada, ya que porta Isabela, también porta Tricolor, que en un video más adelante te mostraremos cuáles son. Miren este espectacular cachorro, este espectacular cachorro se conoce como Lilac Antan Merle. El Merle es por sus moteados, el Lilac es por su tonalidad que tiende a ser grisácea o morada y el Antan se conoce cuando expresa las dos copias de tricolor que son las manchas amarillas en la parte de los pies y en la cara como estas dos cejas. También tenemos cachorros como este que es un blue antan por su tonalidad y como les expliqué anteriormente la tonalidad en sus patas y en su cara pipe y este por ejemplo en particular le veo que tiene un ojo azul y otro como verde o amarillo a qué se puede ver también Eso es una estos? heterocromía más que todo se presenta en los colores merle porque es un gen que a pesar de que los dos padres no lo carguen eh, si solo lo carga un padre se expresa y por lo general se expresa con ojos claros los ojos verdes, azules o grises se expresan más que todo en el merle, en el lilac y en el blue que son los colores más claros en el francés por eso en este caso el merle no solamente se expresa en los colores que dijimos como ahora los lilac acá tenemos un faun merle con heterocromía que es un ojo azul y otro verde Acá también tenemos, por ejemplo, este hermoso cachorro, chocolate sólido, pero que en su carga genética puede producir cachorros blue, puede producir cachorros Isabela, puede producir cachorros tricolores. La y... carga genética también te la puedo explicar con algo muy sencillo. Por ejemplo, este hermoso ejemplar que tenemos acá es uno que se queda en casa, se va a llamar Nutella. Ella es hija de Dante. El perro que estaba ahora acompañándonos en el video cuando explicamos nuestra historia. Que ustedes dirán, ¿por qué la tonalidad de Dante es tan distinta a la de Nutella? Precisamente porque Dante carga unos genes que al cruzarse con la hembra indicada puede producir este tipo de colores. 
de ahí la importancia de saber la carga genética y de colores de cada uno de los ejemplares para saber cuál es la mejor opción de cruza de acuerdo a lo que tú quieras sacar en una reproducción o lo que tú quieras para tu familia. Pipe, ¿y esta Nutella es qué color? ¿Cómo se le conoce? Es Nutella, es color choco antán, totalmente chocolate y el antán es esto que expresa en las partes como amarillas, como los guantecitos y la, y la cara. Cuando lo expresa así, se conoce que tiene dos copias de antán, o sea, dos copias de tricolor. Igual familia, no te preocupes si de pronto te estamos hablando en chino sobre cargas genéticas, doble copia, que merle, que una cosa o que la otra. Más adelante te vamos a dejar un video hablando explícitamente y dándote una explicación más clara de parte de Juan Felipe para que sepas qué es y cómo son cada uno de los colores que representa esta hermosa raza. Pipe, también te hago otra pregunta, eh, ¿los colores eh, existe algo que no los permita eh, cruzar? Porque tengo entendido que como lo vemos acá, merle con merle sería algo como contraproducente. Sí, se conoce como un gen degenerativo, por ende puede potencializar los defectos que pueda traer cada uno de los ejemplares, por ende no se debería eh, eh, cruzar. Por eso, y no es necesario, porque como dije anteriormente, si un solo de los ejemplares es Merle, en la camada te van a salir obligatoriamente porque es un gen dominante. Mientras que para salir, por ejemplo, un chocolate, ambos padres deben portar el chocolate. Caso contrario, en el Merle. Excelente. Entonces familia, déjenos saber aquí en la caja de comentarios qué otras dudas tienen sobre esta particular raza. Y no se olviden de seguir aquí a continuación el video donde les vamos a dejar claro punto por punto todo lo que nos habló aquí Pipe sobre los colores. Y también vamos a tocar un tema muy particular sobre las cargas genéticas que es cuando un perro no tiene el color que posee pero sí lo puede producir. Así que nos despedimos Pipe, que tengas un excelente día y a ti que nos regalaste este tiempo para educarte y darte unos datos muy valiosos sobre esta racita en particular. Te decimos hasta luego y recuerda, más, más que, que mascotas, mascotas son familia. familia.